ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕੀ ਜੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਭਲੇਖਾ ਜਾ ਬਸ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹਨ ਕਿ ਪੋਲਿਊਟਿੰਗ ਸਾਊਂਡਸ ਓਕੇ ਇਨ ਸਰਚ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਸ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪੈਰਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਜੀ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਟੂ 7 ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਈ ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ 7th ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7th ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 7th ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨੋਇਸ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਊ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਚ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਫੋਰਕਾਸਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਨੋਇਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਧਰ ਨੈਚੁਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਰਿਚਰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਵੇਂ ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਆ ਬਦਲਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਸਰਨਮ ਲਿਖ ਲੈਣਗੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਡ ਟਾਰਗੇਟਡ ਵਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਨਮ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਬਿਗਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਗੇ ਸੀਮ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਡ ਲੱਭਣ ਦੀ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਹਲੇ ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਪ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗੀ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਹੀ ਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਹੋਣਗੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਤੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈ
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਦੇਖਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਨੋਇਸ ਇਨ ਲੋਕਲ ਨੇਬਰਹੂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜੀ ਉਹ ਨੋਇਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਨੇਬਰਹੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਗਵਾਂਢੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਆਹ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੜ ਲਓ ਸਿੱਧੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਨੋਇਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੋਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਏ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਉੱਥੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਟੇਨਿੰਗ ਟੂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਰਸ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਰੋਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੋਇਸ ਲਾਅ ਹੈਗੇ ਆ ਆਰ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫੀਲਡ ਉਹ ਫੀਲਡ ਕੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਇਨ ਥੀਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਡੀਮਡ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਰਬਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਵਰਡ ਪਿਆ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੜ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਬਿਸ਼ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਆਰ ਦਾ ਓਨਲੀ ਅਲਾਊਡਡ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਟੂ ਵਾਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਆਇਟ ਲੋਕਲ ਨੇਬਰਹੂਡ ਜ਼ੋਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜੀ ਉਹ ਨੇਬਰਹੂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਇਸ ਆ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਨਬੁੱਝ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾਨਬੁੱਝ ਕੇ ਨੋਟ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਰ ਨੋਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਨੋਟ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਬਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰਬਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗਾਰਬੇਜ ਹਾਂ ਗਾਰਬੇਜ ਗਾਰਬੇਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਰਤਾ ਇਹ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸੈਮਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕ ਕਰਤਾ ਜੀ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਲਾਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕਾ ਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਕਿਤੇ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵਾਟਰ ਤੇ ਨੋਇਸ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਤੇ ਨੋਇਸ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਓ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਪੜ ਕੇ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਪੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੀਵਰਡ ਮਾਈਂਡ ਚ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ ਜੋਗੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 
allowing people okay ji asari gallan kar lagi te main tuhanu to puchde ki inna ne ki ap tuhanda question si ga jo noise pollution ah oh ek nama pollution ah ji te itthe tuhade noise di gall hoyi si gi ji itthe te han ji pollution nu aa likhya pe ji inna environmental issue ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਰਡ ਪਿਆ ਵਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਇਸ ਵਰਡ ਪਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਿ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਨੋਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਟ ਤੋਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ कंपेयर कर ਆਫ ਦਾ ਪਾਸਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੋਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਨੋਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਗੋਂ ਦੀ ਦੇ ਆਰ ਆਲਮੋਸਟ ਇਨਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਐਂਡ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੌਜੀਕ ਲਾਇਆ ਅਪ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਉਹਦਾ ਲੌਜੀਕ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚੋਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਬੰਡੈਂਸ ਆਫ ਨੋਇਸ ਹੈ ਜੀ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਨਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿੰਦੇ ਲਈ ਜੀ ਮੈਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਈ ਜਾਂਦੇ ਰੋਮ ਦੀ ਔਰ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਮ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰੋਮ ਏਸ਼ੀਅਨਟ ਰੋਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਲੋਏ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਟੋਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੋਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨੋਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਲਸ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ ਪਾਸਟ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਓਕੇ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਫੋਰਕਾਸਟਡ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਤੇ ਨੋਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੁੱਡ ਬੀ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਮੇਜਰ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਇਸ ਆ ਵੁੱਡ ਬੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੇਜਰ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੇ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਵਾਟਰ ਤੇ ਨੋਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚਲੋ ਜੀ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿ
ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 21 ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 21 ਸੈਂਚਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ देयर ਵੁੱਡ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਊਗੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਊਗੀ ਬਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੋਇਸ ਨੋਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜੀ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਊਗੀ ਚਲੋ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਤੇ ਨੋਇਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਦੇ ਵਰ ਕਰੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀਗੇ ਸਾਇਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਕਾਰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਾਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਾਟ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਸਾਇਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਡਰੋਮਡ ਇਟ ਬਾਈ ਸਾਊਂਡ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਟਰੂ ਹੈ ਸਰ ਟਰੂ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਟਰੂ ਹੈ ਜੀ प्रॉब्लम ਫੇਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਬਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫੇਰ ਇਹ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਸ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯੈਸਰ ਨੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਜਰ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਜਰ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੋਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਲੱਭਣੀ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਗੇਮ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੋ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਥੋੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਥੋੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨੋਟ 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 ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ
ਖਤਮ ਮੰਨ ਕੇ ਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਤਾ ਜੌਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਤਾ ਜੌਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੌਮਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਤਾ ਜੀ ਆ ਕਮਿਸਟ ਆ ਕਮਿਸਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਫਰੇਜ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਇਹ ਜੌਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੌਨ ਕੌਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਰਿਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੌਮਾ ਲਾਤਾ ਹੁਣ ਕੌਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਸਟ ਆ ਦੋ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿਚਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮੀਨਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜਿਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਟੂਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਦ ਯੂ ਐਸ ਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੌਮਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਫਰੇਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗੀ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗੀ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨੋਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਰਿਚਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੱਭੀਏ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਰਿਚਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਪੱਕਾ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਕ ਆਫ ਨੋਲੇਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਨੋਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫੈਕਟ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਕ ਆਫ ਨੋਲੇਜ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਜਨਰਲੀ ਰਿਗਾਰਡਡ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਰਲੀ ਕਿ ਨੋਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰਲੀ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਫॉर ਦੋਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਅਫੋਰਡ ਦਾ ਪਰਚੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਲਾਊਡ ਨੋਇਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਫੈਕਟ ਦੈਟ due to bad planning and poor construction of building noise exposure is often higher in developing and the countries okay ji agge ja keh rahe in da matlab je tonu pichla kujh bhi na samajh aaya hove onu uddu jale sokha karke samjha rahe ha in da matlab kende eh nikalya regardless of economic status kende ji ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਵੈ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਗਾਣੀ ਪੜਨਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਰਿਗਾਰਡ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੋਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਆਂ 
ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਾਲੀ ਗਾਉਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਤਾ ਹਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਟਰੂ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਕਹਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਤਾ ਬਟ ਅਸਲ ਫੈਕਟ ਕੀ ਆ ਅਸਲ ਗੱਲ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਵਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਦਲਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੂਵ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨੋਇਸ ਸਾਰ ਐਂਟਰ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਈਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨੋਇਸਸ ਦੈਟ ਨੋਇਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਇਸਸ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਹਿਊਮਨ ਈਅਰ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ ਆਰ ਆ ਕਿੰਦਰੀ ਲਾਇਆ ਵਾ ਨੋਇਸਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਇਸਸ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੇਅਰਡ ਲਾਊਡਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਦੈਨ ਦੇ ਰੀਅਲੀ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਉਹਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਲਾਊਡਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਲਾਊਡਰ ਆ ਦੈਨ ਦੇ ਰੀਅਲੀ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਇਸ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਟ ਹਿਊਮਨ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਸੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਨੋਇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਲਓ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ 20% ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ 40% ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 20 ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂਗੀਆਂ ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਲੋ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਓਕੇ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਟੂ ਲਾਊਡ ਨੋਇਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਆ ਕਿ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਟੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਊਡ ਨੋਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਊਡ ਨੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਫੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਾਊਡ ਨੋਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕੌਜ਼ਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਊਮਾ
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਐਮਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਟੋਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਐਮਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਯੈਸ ਸਰ ਨੂੰ ਯੈਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟਰਮ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰਸ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੁਆਇਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਟ ਚਲੋ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਮਪਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਲਿਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਲਿਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੀਚੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੱਸੀ ਆ ਕੈਨ ਬੀ ਕਾਜ਼ਡ by exposure to higher okay high noise level kende ji jehdiyan niche problem assi dassiyan na sariyan eh kende ho sakdiyan je apan yani ki loud noise suniye ta acha theek hai ji hun apan nu ki keh rahe ha te inna de vichon kehdiyan do kende reading ch mention kitiyan nu vaise ah sariyan ho sakdiyan ji problem dhyan nal dekh lo aah waliyan problems ho sakdiyan ji ਲਾਊਡ ਨੋਇਸ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਵਾਇਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਵੇਖਣੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਜੀ ਯੈਸ ਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾ ਮੈਂਟੋਮੈਂਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯੈਸ ਸਰ ਯੈਸ ਸਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਚੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਚ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਊਡ ਨੋਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਸੀਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੋਥ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਵੀਲਡ ਅੱਛਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਹੋਊ ਜੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਸਟੱਡੀਇੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਟੂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਨੋਇਸ ਨੋਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਸੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲਾਊਡ ਨੋਇਸ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਇੰਡੀਕੇਟਿੰਗ ਨੋਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਸ ਟੂ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਆ ਹਿਊਮਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਥਿਸ ਵਾਸ ਨਾਟ ਓਕੇ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਅਨਫ ਕਹਿੰਦੇ so noted was an increase in the okay incidence of heart disease je kende kafi are kende alarming na hove te kende ek hor cheez note kiti gayi hai utthe kende ji increase heart disease de vich vi hoya si eh toaddi dusre number wali problem hai so kehdiya problem da samna karna paya ek ta ji problem si blood pressure ch vadha ho gaya dusre number te ji heart disease de vich hoya ji han ji ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਦਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਵੈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਟਮਕ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਨਸਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਡੀ ਤੇ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਯੈਸ ਸਰ ਨੋ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪੈਰਾ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਚ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਡ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਖੜੇ ਪੈਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਚ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐ